Hey Lincoln, dank dir ist hier alles wieder normal geworden. Dupree, der weiße Bürger aus South Downs, der zwei Farbige in angeblicher Notwehr erschossen hat, wurde verhaftet. Laut Dupree's Verteidiger sah sich der Staatsanwalt durch Bürgerrechte und verschließende nationale Interesse an den Fall hierzu genügt. Hallo? Ja, der Korea-Veteran wurde bis zum Prozess in der Nähe Zeit hat und Mount Harris getötet zu haben, als die an seine Tür klopften, weil sie gegen eine Schattenreifen Hilfe benötigten. Greco ist in dem Haus am Ende des Blocks. Sind viele Noten drin. Vielleicht leckt er gerade eine Muschi. Hat ein paar Leute dabei? Ein paar Dumpfbacken. Ich gehe nach vorne, du nimmst die Rückseite. Wenn er weg will, schnapp ihn dir. Aber ich will ihn persönlich umlegen. Scheiße. Das sind Leute von Makano. Die Schlutscher. Schnell zum Auto. Du fährst, ich gebe uns Steckung. Ich weiß nicht in den Arsch, wenn der abhaut. So ging es bei der Arbeit mit Lincoln nur um eines. Er wollte an Michael Greco ran. Als Greco entkam, zog er sich zurück.
Wir müssen ihn wegschaffen, die Bullen sind gleich da. Mach die Tür auf. Ja. Ein mit ihm. Alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Personen fahren Was ist immer? Die Bullen kleben uns am Arsch. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul! Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Großer Gott. Hilfe! Verflucht doch mal, hilf mir doch jemand! Hilfe! Achte auf die Bullen. Ich will nicht mit diesem Arschloch auf der Rückbank angehalten werden. Uh, scheiße. <lacht> ein paar Jahre lang dachte ich echt, ich hätte diesen ganzen Jimmy Cagney-Scheiß hinter mir. Aber sieh mich an. Witzig. Hätte ich mehr für so einen Typ wie Edward G. Robinson gehalten. <lacht> sieh dich doch selbst an, Junge. Weißt du, Gott hat auch Sinn für Humor. Ein saukranken Humor, aber immerhin hat er weg sein. Bitte! Ich hab doch nichts getan! Nichts getan? Wolltest du mich nicht umbringen? Das war doch nur, weil Onkel Cell es mir befohlen hat. Der Arsch hat mich nie leiden können, schon klar. Aber das geht für meinen Geschmack eindeutig zu weit. Aber ich... ich wollte doch nicht... Spuck's aus, Mikey. Warum wollte er mich killen? Weil er sagt, dass du ein Schwindler bist. Und du hättest hier nie eine wichtige Rolle spielen dürfen. Soll ich weitermachen? Du hast doch neun! Nein, Scheiße, hör zu! Er hat sich Sorgen gemacht wegen dem Casino, dass du vor Leo und der Kommission drum quatschen würdest. Welches Casino? Los, antworte. Onkel Sel hat... Kannst, kannst du die Baustelle am anderen Ufer sehen? 
Er baut ein Casino da drüben, er will seriös werden. Das soll wie ein zweites Las Vegas werden und... Das ist hier verboten. Ach, scheiße, ja, das weiß ich auch. Darum bezahlt er ja auch eine Menge Geld, damit die Gesetze geändert werden. Wer hängt da sonst noch mit drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, das wäre ich. Hör zu, ich... Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Kannst du mich jetzt nicht gehen lassen? Ja, sicher. Verdammter Vollidiot. Ich mach die Schweinerei schon weg. Du brauchst nicht hier bleiben. Aber vergiss unseren Deal nicht. Ich will einen Anteil an allem, was du reinbringst. Ich weiß, wie das läuft. Du kriegst deine Scheißkohle. Manchmal hilft mir eine Frau namens Elmer. Kubanerin. Knallhartes Miststück. Frag sie, ob sie was braucht. Vielleicht ein willkommener Nebenverdienst für dich. Und wo ist sie? Im Lagerhaus. Okay. Was machst du mit ihm? Auch hier brauchen die Fische täglich was zu futtern. Wann ungefähr habt ihr erfahren, dass Herrn Marcano ein Casino in der Stadt bauen lassen will? Ziemlich früh. Michael Greco hat Lincoln davon erzählt. Und Lincoln Clay plante, ganz speziell Personen ins Visier zu nehmen, die mit Marcanos Casinoplänen befasst waren? Selber knapp bei Kasse. Das Bestechungsgeld für die Legalisierung des Glücksspiels war hoch und er musste die Kommission bei Laune halten. Das hat Lincoln zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zwang Sal zu ein paar heftigen Entscheidungen. Entscheidungen, die seine Handlungsfreiheit einschränkten. Weißt du was? Wir machen zweimal so viel Schotter mit Heroin, als uns dieses dumme Scheiß-Casino bringt. Vielleicht sogar dreimal. Es geht hier nicht ums Geld. Worum sonst? Hä? Alles, was ich von dir höre, ist, du hörst jetzt mit den Entschuldigungen auf, kapiert? Und bezahl deine scheiß Schulden! Du hältst das alles hier für Spaß, hä? <lacht> mein Fehler, ich hab dir zu viel <lacht> durchgehen lassen. Statt die Leine kurz zu halten. Das ist kein Spaß. Diese Scheiße klebt an dir und zieht dich runter. Ich habe seit 43 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und danach Lucio. Scheiße. Aber wir haben diese Schwanzlutscher dafür gekillt. Und zwar jeden von ihnen. Aber dein Onkel ist trotzdem tot. Du denkst, dieser Stuhl macht dich zu was Besonderem, hä? Etwas, das dich über diese Scheiße erhebt, hä? Es ist genau andersrum. In ihm hast du nur eine gigantische Zielscheibe auf deiner Stirn. Der Preis für all das ist hoch, glaub mir. Und ich mag ihn nicht mehr bezahlen. Am meisten aber sorge ich mich darum, dass ich mal einen Anruf kriege, dein Sohn liegt tot auf der Straße oder sowas. Und was also erwartest du von mir? Soll ich den Türsteher machen? Den Herren brav guten Abend sagen und ihren Tussen ein bisschen den Hintern tätscheln? Du arbeitest mit mir. Und dann nach drei, vier Jahren, wenn sich alles eingespielt hat, bist du am Drücker. Suchst dir ein nettes Frauchen und machst mir ein paar wunderbare Enkel. Klingt tot langweilig. Es geht nicht anders, Sohn. Die Welt ist im Wandel. Früher kannte jeder seinen Platz. Heutzutage schreien alle nach Gleichheit. Und plötzlich wollen sie alle ein Stück vom Kuch. Nigger, Ihren, Asiaten, einfach jeder. Unsere guten alten Regeln haben in dieser Welt ausgedient. Ja? Erzähl mir bloß keinen Scheiß, Lou. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja. Lincoln Clay ist noch am Leben. Verdammt.